Salut à tous Salut à tous On vous parle depuis 5241 mètres d'altitude. J'en peux plus, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Bon, bah, il s'est mis à faire de l'orage, il s'est mis à pleuvoir, on commençait à mieux respirer. Euh, Jusqu'à aujourd'hui en fait, <rire> vous allez voir. On quitte Antofagasta de la Sierra, direction Antofacha qui est sur une piste. Et le long de la piste, bah, c'est plein de lamas et il y a quelques postaux, comme ils appellent ça, des fermes. Donc on s'arrête, on espère trouver de la viande de lama à acheter. Là, vous allez voir, on a trouvé. Vous allez voir, vous allez Et vous on allez a rigoler. trouvé. Voilà, un personnage encore. <rire> Ensuite, on arrive à Antofacha. Et euh, bah, on fait un petit tour de la ville. Vous allez voir, une petite ville super sympa. 40 habitants Ouais, 40 habitants, ouais. Bah, on vous laisse voir la vidéo. Un petit groupe électrogène avec un moteur DOT. Il Et... était tout énervé, Julien. <rire> allez, on vous laisse parce que là, je suis pas bien. Il faut qu'on redescende. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon allez, on fait le plein de gasoil, on repart de Antofagasta de la Sierra, ouais, il est cher à hein, 130 pesos. Et euh, je lui dis en partant, je dis, euh, je trouve que le, ici c'est un peu plus bas. Il me dit, oh ça devrait aller. Il me dit, de toute façon si tu l'arraches c'est pas bien grave. Hein. Ah bon d'accord. Oui. Bon, si vous venez à Antofagasta de la Sierra, on est là, ici. Allez, on finit le plein là et puis on repart. Bon on s'est dit, on va acheter du pain avant de partir. Et là elle nous sort tous les, toutes les facturas du four. Et du coup, on est trop tenté. Regardez ça un peu. C'est joli, hein Bon, et regardez où on est. <rire> bon, finalement, on n'a pas bougé. On a fait le tour dans la ville pour chercher des trucs parce que nous, on a voulu acheter des trucs, mais c'était dimanche, donc tout était fermé. Et tu t'es rendu compte que... Donc on n'avait plus d'huile moteur. Et bah, un moteur d'autre, ça boit de l'huile moteur. Et là, on part pour euh, peut-être 15 jours. Non. Je sais pas. En tout cas, on monte à 5300 mètres et il nous faut de l'huile moteur, on sait jamais. Donc, bah, tout était fermé. J'ai toqué aux portes et tout. Il n'y avait personne. Du coup, bah, on part que demain. Et là, on vient de se prendre un orage de fou. On aurait dû le filmer. Et là, je viens prendre un peu d'air, là. 45% d'humidité, là. Ça fait du bien. Ouh, mais j'ai froid. Ah, ça y est, un peu de pluie, là, ça fait non, du bien. Non, parce que moi, je suis restée, je suis habillée comme ce matin, et là, ça commence à cailler, en fait. Non, mais dans là, le ça camion, va faire du bien fait... pour la gorge. Dans le camion, il fait 27 degrés, et puis, bah là, vous imaginez bien, sous la pluie, il fait plus 27 degrés. Ah, mais ça fait du bien. Il pleut jamais. Grave. Ah. L'air est... Euh. Ça fait, ouais, grave. On respire. Bon, allez, <rire> demain, on se retrouve ailleurs, normalement. C'est trop bien, quand il Bon allez, ça y est, on s'en va, euh, on a refait le plein d'eau, on va chercher de l'huile, 3500 mètres, il a pas mal plu cette nuit, tout est inondé là, on voit. Alors je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, beaucoup moins mal à la gorge, parce qu'on est monté à plus de 60% d'humidité, donc euh, c'est peut-être ça, j'en sais rien, manque d'humidité et altitude, en tout cas ça va beaucoup mieux. Donc là c'est parti, on prend l'huile et on y va. Bon, on a fait la ferretaria, on a fait les garages, les stations de service, personne n'a de l'huile. Et euh, ils ont de la 530, hein, c'est pour des bagnoles récentes quoi. Et c'est vrai qu'en Tofagasta, ils ont des belles bagnoles. Et là je viens de trouver de la 1540, celle qu'on met d'habitude, la IPF là, à la municipalité. <rire> la municipalité dans Tofagasta et du coup ils ont de l'huile. Ah putain, trop cool. Parce que pour le 
nous a dit que là, c'était un peu compliqué. Non, ça dépend qui. Il y en a, ils disent c'est dur, il y en a, ils disent euh, c'est pas dur. de chèvre et s'ils ont de la viande de lama. Direct producteur. Bon, ils ont plus rien. Donc ils m'ont dit peut-être un peu plus loin sur la route, mais pas sûr. Sinon on auto flash. Hein. Il y a des noms de villages pour des villages où il y a trois maisons, c'est rigolo. Ouais. Alors la flotte, regardez Parce qu'on a vu qu'il y a l'air d'avoir une espèce de gouffre là-bas. C'est joli, on va aller voir. 3900 mètres d'altitude. À 3900 mètres d'altitude, on fait pas les malins, on se dit qu'on va en chier pour remonter. Je peux parler autrement, je peux me Ah, pardon. Camionnaire. <rire> Gars du Nord. Ça sent fort, hein Ça sent super bon et ça fait penser un peu à la Corse encore, là. Et le ouais. château des cochonnes. Mais ça sent super fort, les fleurs, là. C'est mou. Ouais. Non, ah, ça sent super. Ça, on dirait un matelas d'herbe. Ah ouais, c'est clair. En plein désert, quoi. Regardez là-bas. Ouais, c'est rigolo, hein. Des gars de l'eau, ça change tout. On a raté la chute. Julien s'est montré, apparemment. C'est pas grave. Regardez le trou. Ça va où Ça oui, ressort là-bas. Ouais, c'est rigolo. Hein. Grave. Mmh. Je vais pas trouver la compo, sinon on va plus rien arriver. Ça vous fait rire. Hein. Bah oui, c'est drôle. Hein. Et bah vous ne l'aurez pas pour le best-of cette séquence. Oh, non, ça avait été trop bien cette séquence. En fait, tout est trempé là, on patauge dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a autant d'herbe verte, c'est tout mouillé. C'est en surplomb là où t'es hein.
Il n'y avait pas un lama tout à l'heure, ils viennent tous d'arriver. Ils ont plein de petits fils de couleur accrochés dans leurs poils. Bon, on voit une maison, Puesto Calalaste. On va voir des fois qu'ils auraient du fromage ou de la viande. En tous les cas, il y a plein de guanaco. Et enfin, de lama. Il y a personne. Personne. <rire> voilà, la personne. Je pense que c'est peut-être l'heure de la sieste où ils sont partis voir les Non, il y a le cadenas à l'extérieur donc. Euh... Ah. Et même parce qu'il y avait des lamas là. Les... Ouais, les je pense que la viande de lama, il y a moyen vu tous les lamas qu'il y a. Pauvre bête. Ouais, Future végétarienne. <rire> Attends, recule. Putain, il lui a mordu la panne, regarde. Bagardane quoi Bon on a vu plein de lamas et puis là il y avait un gars on lui a demandé il m'a dit qu'il en avait un coup C'est tout on marche arrière on va aller chez lui voir Je lui ai dit combien tu me le vends il me dit je sais pas j'en ai un bout j'ai rien pour peser On va aller voir ce qu'il a Il m'a dit elle a deux jours la viande on va voir Allez je vous emmène chez lui C'est comme la meilleure carne de Argentine. À tout cas, ça, si. Oh, Milo Milo, Marie. De qui Ah, nous, Aïlous. Oui, si. Milo. Vivi, Raka, hein Si, qu'il y a un bon gentil mot pour ahí. Ah, si Mira la carne, Raka. Regarde, regardez la viande. En fait, il dit qu'il la laisse sécher comme ça, après, il la frappe avec une pierre. Et il met ses bochas, c'est quoi ses bochas Des euh, oignons. Des oignons et puis il la mange. Et de l'huile, non Et de l'huile. Et c'est quand même égal que la chorizo Claro. Mais non. Ça, je pense quand même comme du saucisson. Claro, c'est pour faire la milanesa, non À la milanesa Pour la milanesa. Blondo. Pour la milanesa, c'est ça. Et fresca Et un peu fresquito. Vous matez le chama Vous voulez le matar Yo lo mato. ¿Sí? Sí, te lo traigo de la viña ahora. Pues. Yo cuando decía a son hijo, ¿qué iban a ir recién? Sí. Iban a moto uno, es que iban más atrás, es que iban dos veces son hijo. ¿Ah, sí? Sí, han venido a verme. ¿Y vos vivías acá? ¿Todos los años? No, no, yo vengo en el verano nomás. Ah, ¿Dónde vivió? Aquí tenés la cabeza al fuego. ¿Es lindo tu casa? Sí, tenés la cabeza al fuego para la foto. ¿Ah, sí? sí. Una tête de puma, regarde. ¿Puma? Puma. Es que venís desde lejos. Sí. Mira, ¿cuántos kilómetros? Oh. Mucho. Mucho. Y di que viene de loin. ¿Es de qué? ¿Es de la Puma? ¿Es del Puma? Chiquito. Chiquito. Oh. Sí. sí. Oh, la dente es grande, ¿eh? Sí. Sí. ¿Hay a la zona mucho? Aquí okay, joven mucho el Puma. Sí. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Te vas a un falla ahora? Sí. ¿Cuándo volver? Ah, ya volver. Ah, no, no, volver. no volver. Vamos a hacer allá, después la mina Julia. Ah. Espectacular acá. ¿Y la noche es fresca? No, cierro las puertas porque está la caldera. Ah. Ya. Y <rire> prend le chauffage a la nuit parce qu'il fait un peu froid. Ah, está bien. La caldera. ¿A qué prendo el fuego yo? La primera caldera. Y si viene más frío, la segunda caldera. Ah. <rire> el vino. <rire> Mira, es caliente ahora. Oui, c'est petit, mais il si. y a tout ce qu'il faut. Hein. Il a une table, il a un lit avec mmh. un matelas. Et l'électricité avec un panneau solaire. Il a de quoi faire à manger. Ah, une pistole ah. Mais là <rire> Si, il dit que c'est joli. Je tenais des ce bandit. Qu'est-ce que Je tenais, si, parce qu'il y a un antigal qui le lève le crescent à ça. Ah, si Il y a un salut, il me dit, c'est bien. Non, tu iras le camion, non Si, Non, 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 non <rire> ah, super sympa, regardez la viande séchée, c'est hallucinant ça. Oh, la petite queue. Quoi, la queue, 
Mais comment elle porte la photo Il y a pas la photo. Ah Il dit, je vais te faire payer la photo. Jean, Jean t'es pas gagné 1000 pesos la carne, Mila. 5 euros, le... c'est un peu cher, mais voilà. Mira, esto. Que Este, le poignard de Antel. Ah, si Le costiche Le costiche. Mila. Comprends-le. Que Comprends-le. Non, pour qui va faire avec esto Il me dit, achète-le, qu'est-ce que je vais faire avec ça Que va faire Non, prenez-le pour la casa, pour la tenir. Non, il casa, il me casa, il camion. Nada más Non, si. Ah. Mila. C'est quoi ça C'est escapar de France, hein Et vivre ainsi, il y a le camion. Papa, c'est quoi Il me dit, ah, le dans ta maison, j'ai plus de maison. Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est Chama Ah. Chama C'est une jambe de chica, que c'est pour parler de la jambe et c'est mort. Mila. Et pourquoi il garde ce hueso Pourquoi Parce que ça est sec, pour ça il est blanc. Et c'est comme elle Ah. Putain, il dit que ça se mange, le... mais il n'y a, a pas de viande. Non, il est carné C'est peut-être pour faire un bouillon. Ah. Ça, c'est un bébé chama qui est mort. Quant au chama tiene Quant au chama tiene Il a 60, 60 lamas. Il okay. va de regard, oui. Ah, non, mais les, non, gratis Regarde. Ah, mais là, c'est ta couleur, un ami, hein On n'en sait que. <rire> Casse-le pas, hein Un poignard. Si, un poignard. <rire> non, mais c'est ça, Argentina. La gente est muy bueno. Oui. Si, j'ai dit qu'il n'y a pas besoin d'un poignard, là. Les gens sont super gentils. En tout cas, voilà, il vit là de temps en temps pour s'occuper des bêtes, quoi. Okay. Qu'est-ce qu'on a, Marie Non, on n'a rien. On n'a pas une canette Et il veut une bière. Et on va lui demander qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait comme la... comme la pielle Qu'est-ce qu'il fait Pour qui Pour le chien, pour qu'il dorme. Ah, ils font des niches pour les chiens. Mais il est où le chien Il est mort Il l'a mangé. Tiens, la vista lindo, hein Tout cas, ça, hein j'ai dit qu'il a une belle vue. Bon, voilà, on a acheté notre petite viande, on s'en va ouais. On est reparti, et toi, t'as un... Non, c'est pas un pistolet, c'est un poignard, il a dit. Regarde, montre-lui, donne-lui. Ah si Gracias, amigo. Ah si Tiens, agua, si, je tiens agua. Uh -huh. Te gusta agua Si. Bueno, si, te regala agua. Ouais. Mille pesos. Ouais. <rire> Allez, on va lui donner de l'eau. Ah là <rire> Bon, mucho business, hein Ça va manejar la plata, hein, uh -huh. hein <rire> Allez, on va lui donner un peu d'eau. Je, je vais lui demander quelque chose. Et une pregunta. Ah. Comment est le thème du Covid, là Et la gente avec le barbico ah, ok, non, il y a pas de Covid. Ok, non, il n'y a pas de Covid ici. Et la agua Quand filtration 1000 pesos moins. Si, et depuis, autre A 4, 13 000 pesos. Mila fresca, comment te regalo, Mila Te gusto La cerveza Esta va, moi, pour Quand la salta, non nécessaire calefacción à la noche. J'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de chauffage avec la bière. Que te paraissait eh, la gente de l'Europe Pétacular Oh, la gente de l'Europe, c'est la qui vient de l'autre lado, c'est très bonne. C'est très bonne la gente qui vient de l'autre nation. Ah si Oui. Et nous autres, c'est bien Oh, c'est spectaculaire. Eh. Merci, Gra hermano. Merci, merci, ami. Ciao. Que te vaya très bien. Muchas gracias. Suerte. Feliz viaje. Merci. Allez, c'est parti, mon père. Ciao. Ciao. Et là, il y a ces lamas là-bas. Un lama, ça vaut à peu près 35 000 pesos. Entre 150 et 200 euros, quoi, un lama. Enfin, auto euh, non officiel. Un asado. Euh, On dirait des petits caniches. Ouais. Ah, ils vont tout petit. Ils sont mignons. J'aurais pensé qu'on allait encore dépasser notre record de balcon de pile 6, mais non. 4660 mètres. Alors là, on a euh, 4635. Et regardez dehors, là, les. On n'a pas une bouteille là Les offrandes pour la route. Tu crois 
Bah, c'est sûr. Bon, ça fait un peu dégueu, mais ouais, c'est des offrandes. Hein. Bon, d'après le panneau, on est à 4635 mètres. Et on met notre petit caillou sur le tas. Au lieu de s'habiller, de mettre un pantalon comme tout le monde. Elle... On a même plus de bouteille. Ah euh, non, ouais. Si on doit laisser à chaque fois une bouteille, on n'en aura plus. Allez, on repart. Oh, regardez les touffes d'herbe, ça fait rigolo, ça fait des, petits, des petites formes rondes un peu. Bon, je crois que c'est la première fois en Argentine qu'on roule comme ça sur piste avec de la pluie. Ouais. ouais. Et on dirait du concassé la piste. Ouais, bah ça va, elle est bien la piste. Ouais. Hein. Descendu à 4000 mètres, c'est rigolo. Il y a une machine plein de lava, baraque. <rire> Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, si on s'enterre au salaire, c'est qu'il y a une charge ici. Attention, on va qu'il pas travers cette bombe. Prends un sérieux. En fait, tout ça, c'est la lagune à droite là. GPS. Ça c'est une lagune. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Regardez à droite, il y a des traces 
là, ils ont remplié là, là, mais... Bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que tu vas être trop vite, non Tu vas pas tomber de mon côté, hein Ah ouais. Euh, on aussi. Mais ils auraient pu faire un petit chouïa plus large. Oh, les gars, non Je trouve que tu vas être trop vite, on va glisser tout à l'heure dans une des ornières. alimenter la ville et encore des jeux pour les enfants bon il y a internet c'est comme à Antofagasta c'est la municipalité qui installe ça et ils ont tous le même nom de box avec quelques chiffres différents là Arsat et tout le monde a le même code Antofasha Antofagasta 2018 2019 et en fait internet est gratuit dans toutes les maisons comme à Antofagasta et on peut se connecter un peu partout devant n'importe quelle maison avec le code, le nom de la ville et l'année 2018-2019. Et là, regardez, la ville, elle est alimentée par les groupes électrogènes qui tournent en permanence. On verra ce soir si ça tourne encore. Moteur tête wow. Six cylindres Dutch Regardez un peu On reconnaît bien le moteur Dutch qui claque. Hein. La génératrice. Le réservoir de gasoil. Il est à combien de tours 82 degrés. 50% de carburant. Pression d'huile, 6 bars. Je sais pas à combien de tours... Euh il tourne. On reconnaît vraiment le bruit du Dutch. Hein. Et le Dutch est vachement prisé en Argentine. Ils adorent ça. Et on le voit bien là. Ils nous disaient que les puits de pétrole dans le sud, c'était pareil. Les pompes à pétrole elles sont alimentées. Alors avec le moteur du Man 4, le V8 Dutch. Là, c'est un 6 cylindres en ligne là. Et euh, les machins, ils tournent comme ça, tout le temps, H24. Là, je sais pas s'ils vont le couper la nuit, mais il n'y a personne qui s'en occupe et le machin, il tourne à plein régime, quoi. Ça, ça fait plaisir de voir un beau petit dot propre comme ça, là. Bon, bah même ici, avec aussi peu d'habitants, euh, je sais pas combien il y en a exactement. Il me semble que quelqu'un a parlé de 36 habitants, mais je sais pas si c'était pour ici. Il ouais, y a une petite école. Alimenté ça doit par... être le petit bâtiment, là, ouais. Et ouais, alimenté par panneaux solaires. Moi je vais aller m'occuper du, du groupe là-bas. Il est complètement énervé avec un groupe électrogène juste parce qu'il a vu que c'était marqué Dots. Ouais, c'est rigolo parce que. On le savait mais on n'en avait pas encore vu en action. 
Et je pense qu'on aurait été voir ceux de Antofagasta, ils devaient être déjà beaucoup plus gros. Où ça se trouve, il y avait 5 dots alignés ou du V8 qui tournent comme ça en permanence. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il est, est pas chaud, 82 degrés, il tourne. Ouais, mais nous, on lui en fait voir aussi nous, au camion. On, on fait tourner à plus de 170 degrés le moteur. Après, il fait moins chaud là. Oh, et il fait il frais là. Régulier et... Oui. Il n'y a aucune force demandée, quasi. On va aller voir la petite église Ouais, avant que je retourne à mon poste. C'est <rire> grave. Eh, on a trouvé le responsable du groupe électrogène. <rire> Nous, on regarde pas les paysages, moi je cherche le mec du groupe. 7 litres à l'heure. Ça laisse rêveur quand même. Hein. Ah, on aurait dû demander combien il y a d'habitants. Ah, on va demander à mon pote. Là. Quanto habitants de ta carte ah, 40 habitants entre les enfants et les adultes. Ah. Et il y a un hôpital à Cannes, non Mini hôpital, si. Si, il y a un mini hôpital. Eh, 40, 40 habitants. habitants. Bah oui. Là, je crois que c'est le coin de la bricole, celui qui bricole un peu tout. Ouais, il y a un joli four, là. Avec un espèce de mélange terre-paille. Un fût, là. Ouais, c'est un assado. Ah ouais. Assad. Avec le fût. Et ça, pour faire le pain Et un assad Un orno Il est là. Lindo, hein Et à quoi Ah, si. Donc c'est un barbecue, un four à pain. À quoi le pain Ah, il pain à qui t'a bien, Ah, t'as bien Regarde comment il est bon. Il est très profond. C'est tout noir là-dedans. Ah ouais, est il est tout en briques et revêtu en terre paille. Juan Casero. Ah, si. Celui-là est plus rapide à dire parce qu'il met le feu en dessous, ça fait comme un four. Quoi. Et là, il y a les, le truc pour nettoyer, là, avec un bout de jean. Ah. Et là, la pelle, la pelle à pain. Ah oui. Hola. Hola. Ça c'est agréable si tout le monde te dit bonjour, même les petits gamins. Oui, ils sont marqués comme ça, Arsat Internet, c'était pareil à Antofagasta. Du coup je me connecte à chaque fois partout et quand on se promène dans la ville, on a toujours le wifi parce qu'on bascule de maison en maison en fait. Et on avait vu des filles qui faisaient ça, je sais plus où c'était, tu te rappelles Ouais, je sais plus, la ville. Et euh, ça devait être pareil, partout où elle passait, ça se déconnectait, ça se reconnectait. Vous avez le wifi partout, quoi. C'est pas mal, ils ont internet ici, mais nulle part, quoi. Alors là, on a le champ de parabole. Et là, ça doit être l'ancienne école. École 116. C'était l'ancienne école, là, du coup, je pense. Ouais. Il y a des livres. Ouais, ouais. Bon école. Regardez. Avec le toit en paille. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a Des livres en espagnol. Question-réponse. Encyclopédie. Sauf que c'est rien dedans, c'est juste un. Un classeur. El Grande Partido. Ah, t'as ma Jerry Ah ouais. On vous laisse à l'école demain Qu'est-ce que c'est ça ouais, C'est rigolo. Hein. Grave. Ouais, ils ont une école plus moderne maintenant en bas. Ouais, ils ont trouvé des jolies pierres là. Ça, c'est des, des concrétions de calcaire. Non, c'est du calcaire. C'est joli. La vue était pas mal sur la cour d'école. Ça va, il y a pire. Alors, ils sont vraiment isolés, mais ils ont la vue. Hein. La plus grande ville, c'est Belen. Tiens, bah, du coup, on peut regarder. La plus grande ville, elle est à 340 km. 10 heures de route. Hein. Petite église. De 1963. Elle est mignonne. On, on commence à voir la pluie, je crois qu'il y a un orage qui arrive, il va falloir qu'on rentre au camion avant de se faire saucer. C'est mignon, non Un bonbon pour rire moi. Et là-bas, la Zazu Oui. Oh, la décoration Non, mais c'est bien. Ouais. Ils ont quand même une petite bonbons. chapelle, puis elle est mignonne. Ça sent les bonbons. Non, ça sent pas bon. Je vous en prie. Chapelle San Santiago Apostol. 
C'est rigolo leur façon de faire les, les murs en, en terre paille. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de cailloux euh, dedans. Ouais. Là où on a été avant, c'était c'est pas le même matériau. Si, si. À Antofagasta, pareil. Antofagasta, si, mais avant, c'est. De la terre Terre paille. Et là, là il y a beaucoup les... de petits cailloux. Ouais. Et bah, pareil, hein, les toits, euh, pierre, béton, et, et ça finit par de la terre. Ici, il y a une serre, on a vu qu'il y avait des plants de tomates dedans. Et bah, là, on voit toutes les maisons de la ville. Et la petite chapelle et l'école en hauteur, l'ancienne école. On a vite fait le tour, mais c'est mignon. C'est trouvé un petit resto en Tofacha. Et qu'est-ce qu'on mange du lama. Du lama. Milanaise de quai De lama. Et Alicia Pas du tout. Pourquoi T'as pas goûté, pas goûté. Non, c'est parce qu'elle les trouve mignons, elle veut pas les manger. <rire> les petits caniches. En tout cas, c'est un petit resto, c'est un petit truc familial, c'est rigolo. C'est très bon. C'est très bon ouais. Bah, j'ai pas goûté encore, Julie. On a mangé le lama à qui C'est leur lama, et s'ils en ont plus, bah, ils achètent aux voisins. Ouais. C'est vraiment local. Grave en tout cas, c'était super bon. Oui, c'était bon. Super bon. Et la viande, elle est super rouge. Ouais, le lama, c'est de la viande rouge. Hein. C'est pas de la viande blanche qu'on a. Elle est belle, hein ouais. Et là, c'est la cuisine du restaurant. Spectaculaire, non Bon, il est dans 3 minutes. Il n'y a plus d'électricité, normalement. Oh, là, 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 là. Ça y est, ça va pas tarder. Une minute. Il va baisser le régime moteur. Il va couper l'électricité de la ville. 67 degrés le moteur. Oh, 1500 tours. Là, il a coupé le jus. Il devrait baisser le régime normalement. Là, ça y est. Ah, c'est Cortaz direct, oui. solo Si, oui. Mais là... Et quand Ronca, t'as bien, va à 1500 ah. RPM direct Si, il est pour la bataille, si, à 1500 volts. Ah, oh, mais là... Putain, il passe même pas du ralenti à zéro, non C'est 1500 tours, arrêt moteur direct. Et quand les Ronca, là, ma... Ah. Et mucho humo, non Non, tant. Non Non. Quand tu consommes les aceites Quand il y a 4 jours, il y a un médio litre. Médio litre pour 13 jours si. Ah, une milite pour trois jours. Bon bah du coup je discutais avec le gars et il me disait qu'il tournait 7 heures par jour et pour euh, 40 heures de fonctionnement il remettait un litre d'huile. Et c'est un moteur qui a un an. Donc euh, bah, il remet quand même pas mal d'huile. Hein. Et puis ça y est, il n'y a plus d'électricité. C'est fini comme à El Pignon. Donc je pense que du coup on n'a plus internet. Il y a quelques maisons, euh, il repart avec sa lampe de poche. Non c'est fini, il n'y a plus internet, il n'y a plus rien. Parce que du coup on a le wifi. Donc ça c'est cool. Bah jusqu'à demain. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et cette fois-ci, encore plus haut. Allez, ciao, ciao En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.